生意啊？你是去北极买气球啊？刚刚的小孩等到都哭了，还说我们是骗子。他妈来把他带走了，还把我臭骂了一顿，被他们两母子一哭一闹的，客人都不上门了啦。不行啊，我一定要找到那妹妹，把气球还给她。喂，佟佳丽，你很过分哎！又把摊子留给我一个人过、哦。各位嘉宾还玩得开心吗？接下来要进行一项非常特别的节目，也就是今天霍氏企业爱心圆会的重头戏——飞车特技。我不懂，任性真的那么好玩吗？或许你只是想得到爸的关爱，但是这么说是适得其反，只是让爸再一次看到你有多幼稚。你呢？你也不相信我可以完成这个表演吗？不好意思哦，见过一下，不好意思，见过一下，见过一下。妹妹妹妹，对不起，让你等那么久了，这是你的气球。你值得相信吗？没听到霍燕说的话吗？也不是骗子，要学习相信别人哦，好不好？霍氏企业的二公子霍达将要表演这项飞车特技，现在他就要在现场挑选一位观众，跟他一起完成这项惊险的演出。跟我一起参加演出的人，我选他。什么啊？什么演出？这个表演已经募集到爱心基金一千五百万，就看你愿不愿意跟我一起完成这个演出。这么多钱？但是，当然，绝对有危险。我就知道，我才不要嘞！我要回去顾摊子。我想也是，你没这个胆量。激将法，对我没效。哎，好不容易啊，从 A 到老板口袋里掏出了一千五百万，我看，只好退回去喽。嗯。姐姐，我想看表演。姐姐不是骗子，要学习相信别人哦。你愿意相信我吗？不要强人所难，由我代替这位小姐帮你完成演出。霍燕，不可以，他胡闹，你不要跟着闹。是我们公司的员工，就以为如果拒绝霍家的二公子，以后的工作会受到影响。我以总经理的身份向你保证，绝对不会有这种事。我其实那个表演真的很危险，你不需要勉强自己。谢谢你，原来这么经理人很好。我真的不害怕我。我真的很害怕，但是我真的做得到。没想到一个素昧平生的女生，对我的信任还超过你、啊。所以你对我失望了吗？我是不希望霍燕参与你的表演，所以我会阻止她。同样的。我也不希望看见你做这么危险的表演，只不过我知道我阻止不了你。听起来很公平哦。保护他，这是你刚才自己承诺的，你要做到。不需要你提醒，从现在开始，我们算是生命共同体。终于来了，霍家二公子到底能不能顺利飞过这位全场最有勇气的美女，同时还要拿到她手上的气球哦。
现在气氛越来越紧张了，就让我们一起为他们加油吧！看错，怎么会是佳弟他可能太闷热了，先把扣子解开，让他透透气。Oh no！ 绝对不可以解开我上衣的扣子，我的卫生衣是菜市场阿妈款的。啊！这么丑的卫生衣，我拜托你，赶快把它丢掉，不要再穿出来了。今天看到的，还好是我，要是被其他男生看到，他们会吐。哪会啊？你知不知道？我们随时都要做好下一秒谈恋爱的准备。谁知道缘分会不会已经悄悄展开了？谁知道爱神的箭是不是已经射中我们？又谁知道那个白马王子不会驾着马车来接我们呢？当然，时代不同了，他也有可能是开着跑车，或者是骑帅毙了的重型机车。总之。我有预感，他快要来了。你呀、啊、你，不可以再拉一拉他啦，嘴巴随时要嚼着口香糖，准托雷亲亲。穿戴里面的内在美，小酷酷，一定要有水果的图案。百分之七十三的男生喜欢有水果图案的小酷酷，因为淘气又性感，可爱又可口。行了没？我要跟你说多少次啊？对谈恋爱没兴趣，专心工作啦。看样子你已经没事了。嗯，我没事了，谢谢。哦，呃，你要不要给我买兑换拉妹？我不是服务人。啊，兑换券。花痴啊你！你在说什么啊？你们在卖什么烂东西啊？是不是在骗人啊？喂，我冒着生命危险是为了什么啊？把你脸跟番薯一样快。哦，不管你们卖什么乱七八糟，我都买，这样可以了吧？不要啊，算了。我干嘛跟钱过不去啊？这己冲。故弄玄虚，什么东西呀、啊？七千块，差。
唱街啊？什么天使与主人？从明天一周起，他是天使，你是主人。如果主人有什么需要跑腿的地方，在可能的范围之内，天使都可以帮你服务。我，我要服务他一周。切，无聊。一天一千块，总共七千块，谢谢。不用找了。哎、欸，等一下啊！我给钱了，你要怎么样？我会白收钱，也不会退钱给你。所以这个兑换券三个月之内有效。上面有我的电话号码，随时打电话给我。那我也试试看。哎、欸，这位美丽的小姐，这箱才是给小姐的兑换券。彩绘啊，这边写。那我也要试试看。神啊，让奇迹出现吧！
，第三个愿望，最后一个愿望，你给我好好续啊，听到没有？好啦，知道了。我第三个生日愿望就是，我要把我第三个愿望送给江小南。